ഹായ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇതൊരു നോമ്പുതറി വിഭവമാണ് ചിക്കൻ നെയ്യട വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കൂടാതെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പവുമാണ് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഒരു കപ്പ് മൈദ വേണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പാൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഒരല്പം ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് നാല് മുട്ട അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ചിക്കൻ മസാലയാണ് അതിന് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള ഒന്ന് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്തു അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് അതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയ മസാലയാണിത് ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ കുറച്ച് ഗീ വേണം പിന്നെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ മല്ലിയില കുറച്ച് കറുത്ത വെള്ളു ഇത്രയും ചേരുവകളാണ് ഇതിനാവശ്യമുള്ളത് ഈ നെയ്യുടെ നമ്മൾ ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ആദ്യം മൈദേൻ്റെ ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് പാൽ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പശുവിൻ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം ഇനി മുഴുവനും പാൽ ചേർത്ത് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി പാൽ ബാക്കി വെള്ളം ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം പാലും ബാക്കി വെള്ളവും ചേർത്താണ് ഈ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ അഴിവിൽ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകത അതുപോലെ ദോശയുടെ മാവിൻ്റെ അതേ പാകത്തിലാണ് ഒരുപാട് ലൂസാവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നന്ന കട്ടിയിലും ആവാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്ത കൂട്ട് തയ്യാറാക്കണം അതിപ്പോൾ നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ നെയ്യുടെ ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ നെയ്ത് അടവി അതിൽ കുറേ ശൈ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു അല്പം നെയ്ത് അടവി എടുക്കാം ഇനി ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആദ്യം മൈദാ കൂട്ട് ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ തവിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര തവി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ മാവ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇതായിപ്പോൾ ഒന്ന് വന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു അല്പം നെയ്ത് അടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ മുട്ടക്കൂട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ തവി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ അത് ഒരു ഒന്നര തവിയുള്ള ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ചേർത്ത് നടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും സെറ്റായതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത കൂട്ട് ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ മുട്ട അതൊന്ന് വന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ അല്പം നെയ്ത് അടവി ഇനി മൈദക്കൂട്ട് അതിപ്പോൾ ഒരു തവി ചേർക്കാം ഇനി ഇത് മൈദക്കൂട്ട് ചേർന്ന ശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് നിരത്തി കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി ഇതും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ മുട്ടക്കൂട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഒന്ന് വെന്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ലെയർ ചേർക്കുന്നത് ഇതായതും വെന്ത് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അല്പം നെയ്ത് അടവി ബാക്കിയുള്ള മൈദാക്കൂട്ട് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇതോടുകൂടി മൈദാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും പഴയ പടി തന്നെ കുറച്ച് നെയ്ത് അടവി കൊടുക്കുക വീണ്ടും മുട്ടക്കൂട്ട് ചേർക്കുക അതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇനി കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടി ഏറ്റവും മുകളിലായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം മല്ലിയില ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് 
പിന്നെ കുറച്ച് കറുത്തുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ജീരകമായാലും മതി ഇതൊക്കെ ഒരു ഭംഗി കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് ഇവയൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി മുകളിൽ വാങ്ങും കൂടി മാത്രമേ ഇനി വെന്ത് വരാനുള്ളൂ നടച്ചേച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വെന്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടാർന്ന ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നെയ്യട എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ സംഭവം കൊള്ളാം സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഈ നോമ്പിനെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് എന്നും ഉണ്ടാവണം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്